हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तर आंसर क्लासेस और आज आपके लिए लेकर आए हूँ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ जो कि बुक नंबर वन जिसको हम बोलेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर वन है इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एम हम बोल सकते हैं सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हेयर आपको बताना है कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलें तो ऐसी एक कंट्री का आपको नाम आइडेंटिफाई करना है आपके पास ऑप्शन हैं बच्चों इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान या फिर यूनाइटेड किंगडम यस राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम नाउ नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टू इंडिपेंडेंस से लेकर अगर हम बात करें हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन डिड नेपाल हैव नेपाल के पास कितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं अगर नेपाल की इंडिपेंडेंस से बात से अब तक की बात करें तो आपके ऑप्शन बच्चों आपके सामने हैं टू फोर फाइव या फिर सिक्स द राइट आंसर इज सिक्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री आपको बताना है विच सिस्टम हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत हेल्प की है आपके ऑप्शन हैं बच्चों एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ राइटिंग और लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन और एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसिस ये आपके ऑप्शन है बच्चों वट डू यू थिंक द राइट आंसर कैन बी द राइट आंसर इज एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसिस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आपको बताना है कि को क्या ड्रॉबैक है जो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है यानी वट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बताना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है स्ट्रिक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ कमी तो होगी उसमें तो बच्चे आपके लिए ऑप्शन हैं थ्री ऑप्शन सर इन फ्रंट ऑफ यू सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी हेयर यानी इट इज गोइंग टू ब्रेक अंडर अ चेंज अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आपको एक बार फिर से स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों सेकेंड दिसंबर फोर दिसंबर और नाइन दिसंबर ईयर सेम है नाइनटीन फोर्टी सिक्स सो द राइट आंसर इज नाइन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दोबारा से कब यानी रीअसेंबल हुई थी फॉर डिवाइडेड इंडिया आपके ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों 12 अगस्त 18 अगस्त और 14 अगस्त ईयर सेम है 1947 यस राइट आंसर इज 14 अगस्त 1947 अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ आपको बताना है हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चोजन उनको कैसे चूज किया गया था जो मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दे वर चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी आप बहुत क्लियरली जान सकते हैं कि जब इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली सी और उन्हीं के थ्रू जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे एंड दैट हैड बीन इस्टेब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसी के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेम्बर को चूज किया गया था क्वेश्चन नंबर एट में आपको बताना है ट्वेंटी फोर जैन How many members put their signature on constitution and it was finally passed? आपको बताना है कितने members ने जो है constitution पर अपने final signature दिए और ये pass हो गया था तो options बच्चों आपके सामने हैं The right answer is So the right answer is 284. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बताना है कि कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इन टू फोर्स यानी वो टाइम पीरियड जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी फोर्स में पावर में आया तो ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों द राइट आंसर इज 26 सिक्स एन नाइनटीन और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों राइट आंसर है ट्वेंटी सिक्स एन अब बताना है आपको How many committees did constitute assembly have for different subjects? कितनी कमेटीज थी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपके ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों सो द राइट आंसर इज एट हम क्या कहते हैं जब लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डिज़ायरेबिलिटी पर अपनी वोट देते हैं लोग जो हैं फ्री होते हैं अपनी वोट देने के लिए तो आपके ऑप्शंस बच्चों आपके सामने गिवन है फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास रिफ्रेंडम एफटीपीटी और प्लूरलिटी सिस्टम 
so the right answer is referendum here नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत यूनियन में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड था सरवाइव करना या रहना ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों वन टी टू या फिर मल्टी पार्टी वहां पर आपको बताना है एक दो या फिर मल्टी पार्टी सो द राइट आंसर इज ओनली वन पार्टी तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगा आई होप सो दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेज एंड Don't forget to like share and subscribe this YouTube channel for more updates be in touch have a very nice day